。你知道中国第一届春晚有多牛吗？一九八三年除夕夜，央视的演播厅可谓是群星云集，相声大师侯宝林老爷子亲自担任艺术顾问，并且在一开场就给全国人民送上祝福，顺便甩了个包袱，向观众拜年。这两位大家都熟悉吧？呃，一个是我的徒弟，一个是他的徒弟。<笑>啊、下边的话就由他们说去。除此之外，话剧表演艺术家黄景瑜、严顺开，京剧表演艺术家袁世海、马成礼、李维康，歌唱家李谷一、胡松华等人悉数登台，竭尽全力给观众带来一场前所未有的视觉盛宴。虽说硬件确实比较简陋，演员妆容也都不怎么精致，但那种亲切祥和的氛围，却让全国人民隔着屏幕感受到了那份过年的喜庆。有意思的是，在这场晚会中，最能闹腾的并不是小品跟相声演员，而是刚演完《骆驼祥子》的斯琴高娃。为了让观众回忆起他演的角色，他直接在春晚舞台再度化身古妞，还跟严顺开老爷子合作了一段逛场店的即兴小品。好看吗？好看，真好看，喜欢吗？喜欢，真喜欢，假喜欢？真喜欢，骗你是你儿子。<笑>为了完整展现虎妞身上的那股虎劲儿，他还在台上把王景瑜老先生表演用的道具烧鸡给踹翻了。大、啊、堂，哎，卖鸡的，多少人啊？哎。<笑>这我演出了道具，这是卖不卖你原因是啊？好，真厉害，这虎妞好家伙！<笑><笑>最狠的是，在小品表演的时候，严顺开老爷子把自己彻底豁出去了。为了甩包袱，还真管虎妞叫了声妈，这节目效果绝对拉满。怎么了？坑你这，说话呀！吴妈。<笑><笑>然而啊，如此精彩的表演都只是那届春晚的冰山一角。你见过郭德纲师傅侯耀文模仿日本人吗？哦，还有个在吗？查出来了，嗯，这是日本墩儿安，这是。一九八三年，侯耀文跟石富宽老先生在第一届春晚舞台上表演了一段模仿各国人礼节的相声，讲礼貌。在节目中的侯老先生可谓是把说学逗唱中的学发挥到了极致。尤其是那一段模仿日本人吃饭的戏，直接让台下的大佬们笑翻了。哎，有戏，米西米西打打底。嗯，这什么话说的？哎，一看他饿了，哦，赶快盛好饭。嗯，双手举过头，哦，递过去。嗯，拿过来。嗯，有戏的那一，真的吃。而在模仿日本人如何感谢对方的时候，更是神形兼备。那九十度的鞠躬，绝对是学到了精髓。这也是鞠躬礼，特别是你给他办完什么事情，他向你表示感谢的时候，嗯、那个躬鞠得更深了。什么呀？啊，多么阿里嘎多个多伊玛斯，谢啊，多伊塔西玛斯，不客气，不客气，很好。这是妇女，妇女，男的可不这样，男人，男的行李比较有气魄。九十度的鞠躬礼，嗯，用我的话来讲，他得礼他。见棱见角，挥挥军军，挥挥军军，哦，两只手往裤子两边一搁，嗯，嗨，李台子呢？除此之外，中国哑剧的泰山北斗王景瑜老先生还将一个大众从未见过的表演形式——哑剧，搬上了春晚舞台，而就不能表演了。其实这都是故意设计的包袱，因为这段哑剧本来一九八三年中国第一届春晚出现了一个几乎绝技的表演项目——中国古彩戏法。秦明晓和姚金芬夫妇两位古彩魔术世家传人，可真是让当时的老百姓开了眼。在这场近景魔术中，秦明晓直接从毯子里变出来一个鱼缸，随后核桃、糖果、蛋糕，甚至连饺子都被搬了出来，但观众愣是看不出任何瑕疵。除了这些当时观众不容易看到的古彩戏法之外，中国传统武术、中国传统戏曲，甚至连国宝熊猫都轮番上阵，在舞台上争奇斗艳。为了让观众更有参与感，黄一鹤还特地在现场安排了四部电话，专供百姓点播节目，所以这才有之后马季老先生连说三个相声，以及李谷一连唱八首歌的经典场面。除此之外，他还特地安排了一个猜灯谜的节目，让观众进行有奖竞猜。虽然奖品在如今看来并不怎么珍贵，但却让观众切实感受到了那份久违的年味。然而，当问及他为什么要这么安排的时候，黄一鹤只说了这样一段话：“当时还不懂什么叫人性化，什么叫互动，这些都不懂，就知道观众应该说话